一个女人脱光衣服跳进水里，岸上的男人们趁机拿走女人的衣服。女人赤身裸体在后面狂追，脸上还时不时的傻笑。不光如此，女人回去后就把墙上的娃娃头像剪下来，贴在肚皮上，在村里闲逛。一看到人就撩起衣裳，炫耀自己有了孩子。村民们都在取笑她，女人却以为他们是在恭喜她。欢天喜地的回家后，丈夫一见墙上的娃娃没了脑袋，气得把她痛打一顿，赶出家门。女人之所以会做出这些异常举动，是因为她。是个智障女人，名叫樱桃，生活在一个穷乡僻壤的小山村，叫爱村。从小父母双亡的她，一直一个人生活。同村的大妈可怜樱桃这个智力残缺的女人，便好心的将她收留在家里。大妈有个儿子叫格旺，是个老实巴交的农民。他从小患有小儿麻痹，还是个瘸子，同村里面也找不到愿意嫁给他的人。在大妈的撮合下，樱桃嫁给了葛晃。日子虽然穷了点，但两个苦人凑一块也算是有一个家。终于有一天，大妈去世了，只留下夫妻俩相依为命。樱桃坐在墙角的小板凳上，瑟瑟缩缩地扒着墙角，默默地望着婆婆的牌位，哇的一下哭出了声。丈夫老远的听到了，拖着残疾的脚，着急地来到她的面前，摸摸她的头，说道：“妈不在了，我不哭啊，不过还有我呢，我们不哭。”因为智力缺陷，同村的孩子看到樱桃都纷纷叫他傻子。樱桃不知道傻子的含义，还给那些孩子递果子吃。樱桃每天的工作除了赶猪就是喂鸡。有时候他看着河里游泳的人们，也会模仿着对方的行为，脱光衣服跳进水里撒欢。岸上的男人们看到后，趁机拿走他的衣服戏弄他。樱桃只能赤身裸体的追赶，每个人都把樱桃当成笑话看。村里人干完活后，都喜欢聚集在村里的小卖部唠家常。格旺经常会过去拉二胡给村民们听，没想到他的这一绝活留的一批。在樱桃心里一直有一个愿望，那就是拥有一个自己的孩子。格旺心一横，花了两块钱在集市上买了一张年画。画里面是一个抱着红鲤鱼的胖娃娃，两人一心想生个孩子出来，樱桃更是想得发疯，却始终怀不上。樱桃日思夜想，有些魔障的她直接剪下年画里的娃娃，贴在肚皮上，在村里逛，一看见人就撩起衣裳，仿佛在说：“我樱桃有娃娃了。”村民们纷纷嘲笑她，夸她的孩子好看。樱桃不明所以，还以为他们都在恭喜她。<笑>欢天喜地的回到家后，格旺一见墙上的娃娃没了脑袋，怒不可遏，直接把樱桃暴打一顿，赶出了家门，任他如何敲门都不理。夜晚无家可归的樱桃，只能暂时住在一处树洞里。这时，他听到不远处传来孩子的啼哭声，他循着声音找过去，发现有个孩子被抛弃在了野外，是个女娃。在那个年代，重男轻女的思想根深蒂固，女娃被亲生父母狠心抛弃，自生自灭。母性泛滥的樱桃将孩子抱回去喂养。孩子的出现正式成为樱桃整个生命的主题。格旺在襁褓里发现了一封信和六十块钱，这才确定这孩子不是偷来的，还取了个好听的名字——红红。没过几天，听到消息的村长便找上了门，询问格旺是不是捡到一个孩子。格旺说不清楚，只能拿出那封信。村长一看，全明白了。可格旺家里穷得叮当响，他不想养着孩子，想把他送给村长。村长劝格旺，女娃好好养着。有困难的话，可以来找自己，自己会帮忙解决。听到村长这么说，格旺也只能默认了这个孩子的存在。当晚，格旺想要跟樱桃同房，却被樱桃推出了里屋。在他看来，里屋只能自己和孩子待。格旺只好在屋外睡了一宿。自从有了红红后，樱桃一直关爱有加，食如己出。他整日抱着孩子不放，把赶猪喂鸡的活全都丢给了格旺。但智力上的残缺，始终是他迈不过去的坎儿。他甚至都不知道奶粉是要用热水来冲。最后还是格旺出手，给樱桃倒了杯热水。格旺本以为照顾好孩子，樱桃就会和自己亲热，可他还是被樱桃一脚踢翻在地。郁闷的格旺只能拿起二胡，来到小卖部散散心。屁股刚坐下，就听到村里人七嘴八舌的讨论起了计划生育新政策。每户人家的生育指标只有一个。一听这话，格旺开始担心自己领养了孩子以后就不能再生了。想到这里，格旺顾不得拉二胡，头也不回的回了家。深更半夜，樱桃红红在里屋熟睡，格旺坐在门口，一口接一口的抽烟。想了一宿的他，决定将孩子送走。趁着樱桃还在睡觉，格旺悄悄抱走了孩子。一觉醒来，樱桃发现孩子不见，急得不行，疯狂地跑了出去。结果看到一对带走孩子的夫妇坐上了红色的小车，绝尘而去。
。樱桃在后面拼命的追呀、啊、追，摔了又爬起来继续追，可是人腿怎么可能跑得过车轮呢？渐渐的，车辆消失在他的视野里，樱桃可是变得有些疯癫。他沿着大路一直找，从天亮找到天黑，翻山越岭，一路找到了城里。饿极了的他，偷溜进店里吃了点别人的剩面。老板看到后，毫不留情的将他撵了出去。樱桃没有放弃，他走了又走，跑了又跑，翻遍了大街小巷，淋着雨，晒着太阳，找了又找。看见一个孩子，就激动的不撒手。就在樱桃留宿大街的时候，葛望却在家里安心的睡觉。村长听说这件事后，立刻带人找上了门，开始指责起了葛望，再劝了葛望一晚上，才让葛望回心转意。第二天一大早，葛望就来到了县城，四处打听樱桃的踪迹。此时抢孩子的樱桃被群众们误认为是人贩子，团团围住。葛望赶紧上去解围，告诉众人自己是他的老公。看到别人将孩子抱走后，樱桃哭得撕心裂肺。葛望看到妻子这样，也于心不忍。没过多久，就将红红给要了回来。红红回来后，樱桃的情绪明显稳定了许多，也不哭不闹了。葛望的二胡也拉得欢快，一切似乎都回到了从前的模样。五年的时间一晃而过，红红长成了一个小女孩，她就像樱桃的小尾巴一样，整天跟在身边，形影不离。樱桃爬到樱桃树上摘樱桃，站在树下的红红拉起衣服，用来接妈妈扔下来的樱桃。这画面美极了。某天，红红在跟小伙伴们玩耍时，看到了樱桃。伙伴们纷纷嘲笑他的妈妈是个傻子，这事儿也成了红红心中的一道伤口。回到家后，他将小伙伴们说的话告诉了父亲，渴望告诫红红，那些孩子都是坏孩子，要是没有妈妈，哪来的红红？红红将父亲的话记在了心里，可年幼的他还不明白这句话的含义。随着红红逐渐长大，心里也逐渐变得成熟，他也开始明白同学和村里人为什么嘲笑自己母亲是个傻子。强烈的自卑感让他在学校里抬不起头，因为每次上课，樱桃都会在外面注视着他。同学们看到后，一拥而上的喊着：“傻子来了！”这些话语就像钢针一样，深深扎在红红的心上。他迫切地想要离开自己的母亲，离开那个家。每次红红在写作业的时候，樱桃想。想要接近他，都会被红红无情的驱离。在红红心里，已经对樱桃产生了厌烦。面对女儿的生气和不耐烦，樱桃显得有些无助。不久后，班里转来了一名插班生钱大伟。这个城里来的学生让红红产生了好感。或许是不想和班里同学相处，又或许是因为孤独，红红和钱大伟走得很近。因为樱桃是个傻子，红红也就成了班里同学欺负的对象。他们向红红借作业抄，红红不借，他们就开始嘲笑红红，跟他妈一样傻。气愤的红红追了上去，可那些男生一下子就跑没影了。为了逃离这个贫困的地方，红红一直非常努力的学习，经常到了深更半夜还在做功课。看到女儿趴在桌上睡着了，樱桃会将她抱到床上，还贴心的给她盖上被子。樱桃虽然很热心，但却对女儿的作业一窍不通。她开始在女儿的作业本上涂涂改改。体育课上，靠着红红的努力，她所在的队伍获得了第一名。钱大伟赞赏她跑得真快。听到朋友的夸奖，红红打心眼里高兴。可当他回到教室时，红红呆住了，因为樱桃就坐在他的位置上。那一刻，钱大伟也知道了红红的母亲是个傻子。隔天，他就换了一副态度，无论红红如何叫他，他都不愿意再理会。而红红却把这一切全都归责给了妈妈。饭桌上，红红直接对着母亲怒斥：“你还不是给学长，给我丢脸丢脸！”住嘴！咋跟那个你妈说话？葛望立刻出言制止，不许这么说话。樱桃他不明白女儿为什么不开心，也不知道如何安慰女儿的情绪，他只能傻傻的给女儿夹菜，希望得到女儿的原谅。隔天被樱桃涂鸦过的作业本交到了老师的手里，老师看到后将过错归结到了红红身上。他告诉红红，爸爸那么辛苦的工作，省吃俭用供他读书，做作业还不认真，不想读书就回家种田去。委屈的红红跑回了家，趴在床上大哭了一场。她将作业本扔在地上，责怪着母亲的笨拙。樱桃不懂，红红就骂她是个傻子，以后不准碰自己的东西。说完，将妈妈赶出了房间。为了防止樱桃再去学校给自己丢脸，白天红红上学前都会将妈妈锁在家里。这天外面下起了大雨，樱桃看到密集的雨滴后，开始担心起红红。门被锁着，她便从窗户一跃而下，冒着大雨赶往了学校。等到红红看到母亲时，母亲正笑着站在大雨里，手里拿着要送给她的雨伞。红红望着妈妈的身影，心里很不是滋味。同学们看到樱桃的这副模样，又开始嘲笑她是个傻子。这次，红红为了维护母亲，和男同学打了起来。可红红不敌，一下子被推翻在地。樱桃见状，这还了得，奋不顾身地冲上去，将那个男同学暴打了一顿。谁知当天晚上，男孩的家长就找上了门，要找樱桃算账。
，对方在家里又打又砸，还拿出了两百块的要账单，扬言让国王赔钱。国王赔不起，只能抄起棍子，气愤地殴打樱桃。劝阻的红红也免不了被一顿打。红红转头就去恳求对方家长，别再让爸爸打妈妈了，再这样下去会出人命的。对方看到这一情景，心一软，只能作罢。事后一家人抱在一起，哭成一团。渴望也跟樱桃道歉，家里穷，赔不起，不得已才出此下策。因为这场事故，红红吓得不轻，第二天就发起了高烧。格旺和樱桃一人在前面拉，一人在后面推，硬生生的将红红送到了县医院。格旺在医院里忙前忙后，照顾着红红。樱桃却不知道该干些什么，她只能摘了些女儿最喜欢吃的樱桃给女儿吃，看着女儿开心的吃着樱桃。樱桃也露出了笑容。出院后的红红仿佛一夜之间长大了，她不再关心自己的妈妈是不是傻子，也不再生妈妈的气，而是像小时候一样和妈妈快乐的相处。一家三口就待在这小小的房子里过日子，爸爸做饭，母女俩写字，其乐融融。可不幸的人总是遇到不幸的事。红红生日这天，妈妈又出门摘樱桃了，直到深夜也没有回来。格旺出门寻找，一连找了好几天也没有找到，后面也就懒得找了。他认为樱桃没准哪天就会回来。失去母亲的陪伴后，红红明显感到了不适应。她总觉得身边少了点什么。没过多久，村长带来了一个坏消息：有人在河谷处发现了樱桃。听到这个噩梦，格旺悲痛万分。来到河谷，红红才发现，她早已离不开那个整天对她笑、整天悠悠的望着她、陪着她的妈妈了。夕阳西下，整个河谷响起了红红的哭喊：“妈妈，你长大就好，我是好。”在红红心里，她始终觉得自己的母亲没有死。这些年来，红红一直在等待，等待着那个迷路的母亲回家。后来，红红考上了一科大学，她这时才理解了葛王告诉她的那句话：“要是没有你妈，就没有你的今天。”因为母亲补偿了她那份缺失的爱。她虽然不是妈妈所生，但妈妈却对她视如己出。她用最纯粹的爱，用最纯粹的善良，连绵不断地温暖着她。所以，也请用她那份待你的初心来待她。本期的故事就到这里了，咱们下期再见，拜拜。